আসসালামু আলাইকুম লিড আইটি ইনস্টিটিউটে ডিজিটাল মার্কেটিং এর আপনারা হচ্ছেন 35 তম ব্যাচ আজকে আপনাদের 16 তম ক্লাস লাস্ট ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে আমরা আপওয়ার্ক যে একটা মার্কেটপ্লেস আছে আমাদের সেখানে আমরা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব এবং কিভাবে সেটাকে প্রপারলি অপটিমাইজ করব ইনফ্যাক্ট আমরা আমাদের প্রোফাইলটা 100% কমপ্লিট করেছিলাম আজকে আমরা দেখব যে আপওয়ার্কে আমরা ফাইবারে যেমন গিগ পাবলিশ করতে পারি এরকম আপওয়ার্কেও গিগ পাবলিশ করা যায় তো আপওয়ার্কে সেটাকে বলা হয় প্রজেক্ট তো প্রজেক্ট কিভাবে ডিজাইন করতে হয় কিভাবে সাবমিট করতে হয় এই বিষয়গুলো আমরা দেখব পাশাপাশি দেখব যে আপওয়ার্কে কিভাবে আমরা জব সার্চ করব কিভাবে বিট করব এই বিষয়গুলো দেখব তো আমি স্ক্রিন শেয়ার করে তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আচ্ছা আশা করি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন তো আমরা যে কোনো একটা ব্রাউজারে যাই আচ্ছা লাস্ট ক্লাসে কার অ্যাকাউন্ট করেছিলাম আপনি আপনার এক্সেসটা দিবেন লাস্ট ক্লাসে কার অ্যাকাউন্ট করেছিলাম যেন হাসিফ ভাইয়া হ্যাঁ আপনার এক্সেসটা দিতে হবে লগ ইন এক্সেসটা দেন মেইল দেন আর পাসওয়ার্ড যদি চেঞ্জ না করে থাকেন সেটা আমার মনে আছে মেইলটা দিবেন আপনি জিমেল লিখেছেন ডট কম কে লিখবে পাসওয়ার্ড কি চেঞ্জ করেছিলেন আসিফ ভাইয়া পাসওয়ার্ড কি চেঞ্জ করেছিলেন কিনা কথা বলতে হবে তো আমার সাথে কমিউনিকেট না করলে কিভাবে হবে হাসিফ ভাইয়া কথা বলেন আসিফ ভাইয়া কে আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আনমিউট হন আনমিউট হয়ে কথা বলেন চ্যাট বক্স এও তো লিখতে পারেন আপনি কি পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করেছিলেন কিনা আমি এই পাসওয়ার্ড দিয়ে তো ঢুকতে পারছি না আচ্ছা আমার কথা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন সবাই আমার কথা কি ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন কিনা আচ্ছা ঠিক আছে তো হাসিফ ভাই আর ওখানে সম্ভবত কোন একটা প্রবলেম হচ্ছে তো ওনার সাথে তো আমি কমিউনিকেট করতে পারছি না আচ্ছা এক কাজ করেন আপওয়ার্ক অ্যাকাউন্ট আমি লাস্ট ক্লাসে যতটুকু দেখিয়েছিলাম এমন একজন আমাকে তার আপওয়ার্ক অ্যাকাউন্টের এক্সেসটা দেন কাইন্ডলি আচ্ছা মনির ভাই ঠিক আছে 
আচ্ছা এক মিনিট মনির ভাই দিয়েছে ওনার তো দেখি ট্রাই করে মেল বানানি তো ভুল লিখে রাখছে আচ্ছা মনির ভাই আপনার ওখানে একটা ইয়ে যাবে ভেরিফিকেশন এন্ড কোর্ট যাবে ঠিক আছে আপনি সম্ভবত টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন করে রেখেছেন তো কোর্টটা বলতে হবে তার আগে আপনি আনমিউট হন মনির ভাই শুনতে পাচ্ছেন আমাকে মনির ভাই কথা শুনতে পাচ্ছেন কি না মনির ভাই কথা বলতে হবে তো কমিউনিকেট না করলে কিভাবে কি করবো আচ্ছা আমি সেন্ড করছি ঠিক আছে সেন্ড করব ওখানে ইয়ে যাবে ঠিক আছে কোর্টটা বলবেন আমাকে আমরা মনে মনির ভাইয়ের প্রোফাইলে এসছি আমরা প্রোফাইলটাকে একটু দেখি পোর্টফোলিও অ্যাড করেছেন ঠিক আছে তো প্রোফাইলটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট হয়েছে তো আমরা এখান থেকে দেখব আগে কিভাবে আমরা জব ফাইন্ড আউট করব সেই সেই জিনিসটা দেখব ঠিক আছে তো আপনার থেকে আমরা এই যে ফাইন্ড ওয়ার্ক আমাদের ড্যাশবোর্ড থেকে এই যে ফাইন্ড ওয়ার্ক এটাতে যদি যাই তাহলে দেখেন এখানে কি দেখাচ্ছে জবস ইউ মাইট লাইক আচ্ছা তার আগে আমি একটা জিনিস দেখিয়ে দিই আপনাদের দেখেন প্রোফাইল কমপ্লিট দেখাচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর এখানে মনির ভাইয়ের কানেক্ট আছে দুইশো একটা এতগুলো কানেকশন কিভাবে পেলেন মনির ভাই তো হিউজ কানেকশন পেয়েছেন আপনি আমার চাইতেও বেশি আমার প্রোফাইলেও এত কানেক্ট নাই আমার হচ্ছে মনে সম্ভবত একশো বিশটা বোধ হয় আছে আমার কানেকশন আচ্ছা যাই হোক তো আমরা কি করব জব সার্চ করব। ঠিক আছে আমরা আপওয়ার কে জব সার্চ করে নিয়ে সেখানে বিট করতে হয় আমাদেরকে বিট করে তারপর জব গুলো পেতে হয় তো এখানে দেখেন অনেক জব প্রপোজাল দেখাচ্ছে ঠিক আছে তা আমরা ফিল্টার করে নিতে পারি যে আমরা কোন জব গুলো আমরা খুঁজছি সেটা আমরা ফিল্টার করে নিতে পারবো তো দেখেন এখানে আমরা সার্চ করি যে ধরুন যে আমরা লিঙ্কড এর প্রোফাইল ক্রিয়েশন বা অপটিমাইজেশনের কাজটা করবো আমরা লিঙ্কড লিখে সার্চ করি 
দেখেন লিঙ্কড ইন লিখেছি তো এখানে অনেক সাজেশন দেখাচ্ছে অনেকগুলো কিওয়ার্ড দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা যে কোনোটা পিক করতে পারি অথবা লিঙ্কড ইন প্রোফাইল যেটা এটাকে পিক করতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে হাসিফ ভাই প্রবলেম নেই আপনি ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে দেখেন তাহলে আপনি নিজেই করতে পারবেন ঠিক আছে দেখেন আমরা লিঙ্কড ইন প্রোফাইল দিয়ে সার্চ করলাম তো এখানে যতগুলো আমরা জব দেখতে পাচ্ছি সবগুলোই লিঙ্কড ইন প্রোফাইল রিলেটেড বা লিঙ্কড ইন রিলেটেড কিছু জব পোস্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি যেগুলো আপওয়ার্কে পোস্ট হয়েছে তা একটা প্রপোজালে আমরা বিট করার আগে বা প্রপোজাল সেন্ড করার আগে জব পোস্টে আমরা যখন প্রপোজাল সেন্ড করব তখন কয়েকটা বিষয় আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে বা জানতে হবে যেমন শুরুতে আমরা দেখে নিব যে কতক্ষণ আগে পোস্টটা হয়েছে হ্যাঁ টাইমিংটা দেখে নিব যেমন এখানে দেখেন এটা ষোলো মিনিট আগে এই পোস্টটা হয়েছে এটা হয়েছে সতেরো মিনিট আগে তারপর এটা সাতাশ মিনিট আগে ঠিক আছে এখানে চুয়ান্ন মিনিট আগে এরকম পোস্ট গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি টাইমিংটা দেখতে পাচ্ছি যে কতক্ষণ আগে পোস্টটা হয়েছে তো আমরা ট্রাই করব যে এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টার ভিতরে যে জব পোস্ট গুলো পোস্ট হয়েছে জব সার্কুলার গুলো পোস্ট হয়েছে সেগুলোতে বিট করার জন্য আমরা ট্রাই করব ঠিক আছে তো একদম বেশি দেরি হয়ে গেছে চার পাঁচ ঘন্টা হয়ে গেছে বা একদিন আগের যে জব পোস্ট গুলো ওগুলোতে বিট করে খুব একটা লাভ নাই ঠিক আছে তো এই বিষয়টা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টার ভিতরে যেই পোস্ট গুলো হয়েছে সেগুলোতে আমরা যেন প্রপোজাল সেন্ট করি ঠিক আছে তারপর আরেকটা জিনিস দেখব এই যে দেখেন একটু নিচে আসলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের যে ক্লায়েন্ট আছে বা বায়ার আছে তার লোকেশনটা দেখাচ্ছে তার প্রোফাইলে রিভিউ আছে কিনা তার পেমেন্ট সিস্টেমটা ভেরিফাইড কিনা এই বিষয়গুলো আমাদেরকে ম্যাকসিওর করতে হবে তো শুরুতে একটু লোকেশনটা দেখে নেবেন তা লোকেশন যদি ইউনাইটেড স্টেটস হয় অস্ট্রেলিয়া হয় কানাডা হয় ইউকে হয় বা জাপান হয় এই এই কান্ট্রির যারা ইয়ে আছে বায়ার আছে বা ক্লায়েন্ট আছে এরাও অনেকটা ট্রাস্ট ওয়ার্দি ঠিক আছে এছাড়া আমাদের এই যে সাব কন্টিনেন্টের যেসব বায়াররা আছে যেমন ইন্ডিয়া পাকিস্তান তারপর হচ্ছে বাংলাদেশ এরা খুব একটা ট্রাস্ট ওয়ার্দি না আর হচ্ছে মানে এটা জাস্ট আমাদের আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলছি যে এরা অনেক ঝামেলা করে একটা কাজ দিলে পরে ওরা অনেক ইয়ে করে প্রেশার দেয় আর হচ্ছে রিভিউ খারাপ দেয় ঠিক আছে আপনি কাজ যত ভালোভাবে করেন ওদের সাথে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্সটা খুব একটা ভালো থাকে না আমাদের যারা আমরা ফ্রিলান্সিং করি যে সাব কন্টিনেন্টের যেসব বায়াররা আছে এরা অনেক ইয়ে করে তো আমি পার্সোনালি অ্যাভয়েড করি ওদেরকে আর তো আমি আমার পার্সোনাল ইয়েটাই বললাম অপিনিয়নটাই বললাম তারপরেও আপনারা দেখে নেবেন যে তার লোকেশনটা কোথায় বায়ার বা বায়ারের বা ক্লায়েন্টের লোকেশনটা একটু দেখে নেবেন আবার হচ্ছে আরাবিয়ান কান্ট্রি যেগুলো এদেরকেও আমি অ্যাভয়েড করি ঠিক আছে ইউএই যে ইয়েরা থাকে ক্লায়েন্ট থাকে এদেরকেও আমি পার্সোনালি অ্যাভয়েড করা ট্রাই করি তো আদারওয়াইজ যদি তার পেমেন্টটা ভেরিফাইড থাকে এই যে দেখেন এখানে এই প্রোফাইলে পেমেন্টটা ভেরিফাইড আছে এখানে এই যে ব্লু টিক দেওয়া আছে ঠিক আছে তো পেমেন্ট সিস্টেমটা যদি ভেরিফাইড থাকে তাহলে মোটামুটি তাকে ট্রাস্ট করা যায় আর হচ্ছে এখানে দেখেন এই যে ফাইভ স্টার রিভিউ আছে ঠিক আছে তার প্রোফাইলে ফাইভ স্টার রিভিউ আছে আর সে আপওয়ার্কে চারশো উনআশি ডলার স্পেন্ড করেছে তার মানে সে মোটামুটি ভালোই কাজ করিয়েছে আপওয়ার্ক ঠিক আছে তো সে তার লোকেশন যদিও ইউএই তে কিন্তু সে মোটামুটি ট্রাস্ট ওয়ার্ড দিই ঠিক আছে আর উপরে যে প্রোফাইলটা এটা যদি বায়ারের ইয়েটা দেখি আমরা তার লোকেশন হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস তার পেমেন্টটাও ভেরিফাইড তার ফাইভ স্টার রিভিউ আছে আর সে নাইনটি কে ডলার স্পেন্ড করেছে লিঙ্ক সরি ইয়েতে আপওয়ার্কে তো সে তো অবশ্যই ট্রাস্ট ওয়ার্ড দিই ঠিক আছে তো এভাবে আমরা একটু দেখে নিব হ্যাঁ যেহেতু আমরা আমাদের নতুন কাজ করতে এসছি এই বিষয়গুলো আমাদের একটু ভেবে চিনতে প্রোপোজাল গুলো সেন্ড করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী বিট করতে হবে কারণ নতুন অবস্থায় যদি আমরা কোন একটা বাইরের কাজ নেই আর কাজটা যদি আমরা ঠিক মতো শেষ না করতে পারি বা 
ভালো মানে তার রিকোয়ারমেন্টস অনুসারে যদি কাজগুলো না করতে পারি তা প্রোফাইলে যদি একটা ব্যাড রিভিউ করে তো এটা খুব একটা ভালো না আমাদের জন্য নতুন অবস্থায় ঠিক আছে তো আরেকটা বিষয় আমরা দেখব প্রপোজাল সেন্ড করার আগে যে কয়টা কানেকশন লাগছে তো এখানে দেখেন কানেক্টস টু अप्लाई ফোর কানেক্টস এখানে अप्लाई এই পোস্টটাতে अप्लाई করার জন্য চারটা কানেক্ট আমাদের স্পেন্ড করতে হবে ঠিক আছে আর এখানে হচ্ছে ছয়টা কানেক্ট এখানেও ছয়টা কানেক্ট তো এভাবে আমরা একটু দেখে নিব আগে ঠিক আছে যে কয়টা কানেক্ট লাগছে আর বাইরের প্রোফাইল সম্পর্কে তো বললাম আর টাইমিংটাও দেখে নিব যে কতক্ষণ আগে পোস্টটা হয়েছে ঠিক আছে তো এখানে আমরা নিচে স্ক্রল করে দেখতে পারবো যে সবগুলোই হচ্ছে লিংকডইন रिलेटेड তো আপনি চাইলে এটাকে আরো বেশি ফিল্টার করে নিতে পারেন সেটা কেমন এটা দেখাচ্ছি এই যে বা পাশে দেখেন ফিল্টার বাই ক্যাটাগরি আপনি ক্যাটাগরি ওয়াইজ এটাকে ফিল্টার করতে পারেন আবার এক্সপেরিয়েন্স লেভেল অনুযায়ী এটাকে ফিল্টার করা যায় যেমন এখানে এন্ট্রি লেভেল ইন্টারমিডিয়েট লেভেল বা এক্সপার্ট লেভেল এভাবে আমরা ফিল্টার করতে পারি যেমন ধরুন যে আমি যদি এন্ট্রি লেভেল দেই আর ইন্টারমিডিয়েট লেভেল অথবা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলটা যদি ইয়ে করি যে এন্ট্রি লেভেল বা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে কোন পোস্ট গুলো হয়েছে ঠিক আছে তারপর জব টাইপটা কেমন এখানে ফিক্সড প্রাইসেও কাজ করা যায় আওয়ারলি বেসিসও কাজ করা যায় ঠিক আছে তো এটা আর ফিল্টার করলাম না আমি এখান থেকে যে কোনো টাইপ দেখি তারপর কয়টা প্রপোজাল অলরেডি সেন্ড হয়েছে ওই অনুসারে আমরা ফিল্টার করতে পারি তারপর ক্লায়েন্টের ইনফরমেশনটাকেও ফিল্টার করতে পারি তুমি আচ্ছা ক্লায়েন্ট এর ইনফরমেশনটাকে আমরা ফিল্টার করব যে পেমেন্টটা ভেরিফাইড কিনা বা আপনার প্রিভিয়াস হলো ক্লায়েন্ট কিনা ঠিক আছে এখানে দেখেন প্রিভিয়াস ক্লায়েন্টেও আমরা ফিল্টার করে নিতে পারবো তারপর ক্লায়েন্ট এর হিস্ট্রিটাও ফিল্টার করা যাবে যে সে কখনো হায়ার করেছে কিনা বা মানে এইভাবে এই হিস্ট্রিটাও আমরা ক্লিন করতে পারি লোকেশনটাকেও করা যায় ঠিক আছে আপনি এখানে যে লোকেশনটা সিলেক্ট করে দিবেন ওই লোকেশনে যে জব পোস্ট গুলো হয়েছে ঠিক আছে তো এই বিষয়গুলো আমরা সবকিছু হয়ে যাওয়ার পর যেমন ধরুন যে আমাদের কোন একটা প্রপোজালে আমরা দেখলাম বা জব পোস্টে দেখলাম যে এই কাজটা আমরা পারি হ্যাঁ এই কাজটাতে আমরা স্কিল এটাতে আমরা বিট করব। যেমন ধরুন এটা হ্যাঁ এটা সুইজারল্যান্ড এর বায়ার তার পেমেন্ট ভেরিফাইড আছে তার ফাইভ স্টার রিভিউ আছে সে আপওয়ার্কে ফাইভ হান্ড্রেড ডলার স্পেন্ড করেছে অলরেডি তো ধরুন যে এই কাজটা আমাদের আমরা পারি ঠিক আছে তো এটাতে আমরা কিভাবে বিট করব তা আমরা করব কি যে এই কাজটা ধরুন আমরা পারি সেটাতে ক্লিক করব ওই জব পোস্টটাতে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে আমরা ডিটেলসটা দেখতে পারবো হ্যাঁ এখানে যে ফোর আওয়ার্স আগেও দেখাচ্ছে আমি জাস্ট দেখাচ্ছি যে কিভাবে বিট করব তো এখানে হচ্ছে তার ডেসক্রিপশনটা আছে তারপর হচ্ছে এখানে সে সমস্ত কিছু বলে দিয়েছে যে তার কি কি লাগছে তার রিকোয়ারমেন্ট সবকিছু সে এখানে দিয়ে দিয়েছে আর হচ্ছে তার রিভিউ হিস্ট্রি গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তো ধরুন যে এই প্রপোজালে যে ইয়েটা আছে এই কাজটা আমরা পারি এটাতে আমরা বিট করব বা অ্যাপ্লাই করব তো তার জন্য আমরা কি করব এই যে অ্যাপ্লাই নাও এই বাটনটাতে ক্লিক করব ठीकेशन करना पासवर्डेंटिकेशन 
ঠিক আছে তো ধরুন আমরা এখানে প্রপোজাল সাবমিট করব ঠিক আছে তো এখানে একটা অপশন আছে যে আপনি জেনারেল প্রোফাইল থেকে জেনারেল প্রোফাইল বা আদার ডিজিটাল মার্কেটিং এভাবে ইয়ে করা যায় তো আমি জেনারেল প্রোফাইল যেটা ওইটাই রাখলাম তো এই প্রপোজালটাতে আমাদের বিট করার জন্য এই যে এইট কানেকশন দরকার এইট কানেক্ট হ্যাঁ এটাতে আটটা কানেকশন আমাদেরকে স্পেন্ড করতে হবে তো আমাদের প্রোফাইলে মনির ভাই প্রোফাইলে কতটা ছিল একশো মানে একশো তিরানব্বইটা অবশিষ্ট থাকবে ঠিক আছে আটটা কানেক্ট যদি আমরা স্পেন্ড করে ফেলি আচ্ছা ঠিক আছে তো এখানে আমরা এটা ডিটেলস টা দেখতে পাচ্ছি সবকিছু আমরা দেখে নেব তো এখানে দেখেন যে আপনাকে কিভাবে পেইড করবে বাই মাইলস্টোন বাই প্রজেক্ট মাইলস্টোন হচ্ছে আপনার এই প্রজেক্টটাকে মানে কয়েকটা সেগমেন্টে ভাগ করে নিবে যে আপনার পেমেন্টটাকে দুইটা বা তিনটা তিনটা ভাগে ভাগ করে নেবে তো ধাপে ধাপে আপনি পেমেন্টটা পাবেন আর বাই প্রজেক্ট মানে হচ্ছে যে আপনি ডেলিভারি দেওয়ার পর পুরো কাজটা যখন আপনার শেষ হয়ে যাবে ডেলিভারি দেওয়ার পর আপনি পেমেন্টটা পাবেন ঠিক আছে তো আপনি যে কোনোটাই সিলেক্ট করতে পারেন এখানে কোনো ইস্যুস নাই তো আমি বাই প্রজেক্ট যেটা আমি সব কোনো বাই প্রজেক্টেই নেই মাইলস্টোনও নেওয়া যায় তবে আমি অর্ডার ডেলিভারি পরে পেমেন্টটা নেই তো আমি বাই প্রজেক্টটা সিলেক্ট করে দিলাম এখানে কি বলছে হোয়াট ইজ দা ফুল অ্যামাউন্ট ইউ লাইক টু বিট ফর দিস জব আচ্ছা এখানে এখানে এই জবটার জন্য সম্ভবত এক হাজার এই যে দেখেন এক হাজার ডলার এটা ক্লায়েন্ট ভালো দিক না যখন বায়ার যে বাজেটটা সেট করে দিয়েছে তার চাইতে যদি অনেক বেশি কম আপনি নিতে চান তখন আপনাকে অদক্ষ মনে করবে ঠিক আছে তখন আপনাকে স্কিল মনে করবে না তো এখানে ওইটা ভেবে চিনতে বিট করতে হবে আবার যে আপনি মনে করবেন যে আমি টাকা কমিয়ে দিয়েছি বলে যে অর্ডার পাবো এরকম কোনো ইয়ে নাই হ্যাঁ এটার কোনো লজিক নাই এখানে যেই কাজের যেই পেমেন্ট ওইটাই আপনি ইয়ে করে দিতে হবে তো এখানে যদি এক হাজার ডলার হয় এই কাজটার প্রাইসিং তো এখান থেকে টেন পার্সেন্ট আপনার ফ্রিলান্সার সার্ভিস কে কেটে রাখবে আপনি পাবেন হচ্ছে নয়শো ডলার ঠিক আছে তো এখানে যদি আপনি কমিয়ে দেন যে আপনি নয়শো ডলার কাজ করবেন তাহলে এখান থেকে আর মাইনাস হবে আরো একশো ডলার আপনি পাবেন আটশো ডলার তো এরকম বিষয়টা তো হাউ লং দিস প্রজেক্ট তো এখানে কিন্তু প্রপোজালে বলেই দিয়েছে যে কতক্ষণ চলবে কতদিন চলবে এটাতে কিন্তু লেখা আছে তো মোর দেন সিক্স মান্থ অথবা থ্রি টু সিক্স মান্থ এভাবে আমরা যে কোনো একটা দিতে পারি যে লেস দেন ওয়ান মান্থ এক মাস এরকম বা এক থেকে তিন মাস বা তিন থেকে ছয় মাস এভাবে সিলেক্ট করে দিতে পারি তারপর হচ্ছে অ্যাডিশনাল ডিটেলস গিয়ে আমাদেরকে একটা কাভার লেটার লিখতে হয় তো কাভার লেটারটা কিরকম কাভার লেটার হচ্ছে একটা জবের জব পোস্ট যখন হয় সেটাতে যখন আমরা জব পাওয়ার জন্য যেরকম একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখি তো সিমিলার একটা অ্যাপ্লিকেশন আমাদের এখানে লিখতে হয় ঠিক আছে তো একদম খুব বেশি যে ফর্মাল হতে হবে সেরকম না জাস্ট আবার খুব বেশি কিছু লিখতে হবে না আপনি জাস্ট এখানে আপনার বায়ার এখানে যে রিকোয়ারমেন্টসটা रिक्वयरमेंटी তো তুমি চাইলে আমি তোমাকে অ্যাসিস্ট করতে পারি এই প্রজেক্টে তোমাকে হেল্প করতে পারি তো এভাবে সুন্দর মতো একদম মানে মোদ্দা কথা হ্যাঁ এত ঘুরিয়ে পেছি আপনি অনেক বেশি এক্সপেরিয়েন্স এটা সেটা এইসব বলার দরকার নাই জাস্ট ওর কথাগুলোই ওকে শোনাবেন যে তুমি যে এই এই রিকোয়ারমেন্টস গুলো দিয়েছো এই রিকোয়ারমেন্টস গুলো আমি বুঝতে পেরেছি আর এরকম সিমিলার প্রজেক্ট আমি প্রিভিয়াস কাজ করেছি যদি কাজ করে থাকেন তো সেটা বলবেন আর কাজ না করে থাকলেও আপনি বলবেন যে আমি বুঝতে পেরেছি আর আমি এই বিষয়ে স্কিলড ঠিক আছে এভাবে সুন্দর মতো একটা কাভার লেটার লিখে 
আমরা এখানে অ্যাটাচমেন্টে যদি আমাদের প্রিভিয়াস কাজের কোনো ইয়ে থাকে পোর্টফোলিও থাকে সেগুলো আমরা আপলোড করতে পারি তো যেমন ধরুন আপনি লিড জেনারেশনের জন্য যে প্র্যাকটিস গুলো করছেন হ্যাঁ তো ওগুলো ইয়ে করে রাখতে পারেন সেভ করে রাখতে পারেন তো যদি লিড জেনারেশনের কাজটা করেন তো এখানে আপনি প্রজেক্ট ফাইলসে আপনার যে প্র্যাকটিস পারপাস আপনি যে কাজগুলো করেছেন এতদিন ওগুলো এখানে আপনি সাবমিট করতে পারবেন অথবা ধরুন আপনি একটা লিঙ্ক ইন প্রোফাইল ক্রিয়েশনের কাজই করছেন ঠিক আছে তো আপনি চাইলে আপনার লিঙ্কড ইন প্রোফাইলটাকে পোর্টফোলিও হিসেবে ইউজ করতে পারেন যেখানে ফাইভ হান্ড্রেড প্লাস কানেকশন আছে আপনার নেটওয়ার্কে তারপর হচ্ছে আপনার প্রোফাইলটা যদি ওরকম ইয়ে হয় তো আপনি আপনার প্রোফাইলেরও একটা স্ক্রিনশট নিয়ে এখানে প্রজেক্ট ফাইল জমা দিতে পারেন বা প্রিন্টারেস্টের কাজ করছেন প্রিন্টারেস্টের পিন ডিজাইন করা বা বোর্ড ক্রিয়েশনের যে ইয়েটা আছে ওটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে এটাকে প্রজেক্ট ফাইল হিসেবে আমরা সাবমিট করতে পারবো पोर्टफोलिओ देखते चाहिए सैम्पल देखते चाहिए तक अपनी शो करते ठीक है तो सबकि दिए देखने स्पेन्ड करते हैं আর যদি সেকেন্ড প্লেস যেতে চান তাহলে নাইন কানেক্ট দিতে হবে থার্ড প্লেস ফোর্থ প্লেস এখনো কেউ বিট করে নাই ঠিক আছে এটা হচ্ছে যে দেখেন চার ঘন্টা আগে যদি আপনি চলে যেতে চান বা ফার্স্ট প্লেসে যেতে চান তাহলে টোয়েন্টি কানেক্ট আপনাকে স্পেন্ড করতে হবে তখন আপনার এই প্রপোজালটা তার সামনে চলে আসবে মানে ফার্স্ট পজিশনে বা ফার্স্ট প্লেসে থাকবে ঠিক আছে আর আপনি যদি সেকেন্ড প্লেসে আপনার এই প্রপোজালটা পাঠাতে চান তাহলে আপনি এখানে বিট করবেন তো এটা কিভাবে করে যে সেটে বিট ধরুন আমরা ওইটা সিলেক্ট করে রেখেছিলাম তো এটা নাইন আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই ধরুন আমরা এটা এটাতে বিট করব আচ্ছা দেখেন এখানে কি বলছে ক্লিক বিট টু ভিউ হোয়ার ইউ প্রপোজাল উইল বি র‍্যাঙ্কড হোয়েন ইউ সেন্ড ইট ঠিক আছে তো এখানে আমরা ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের যে বিটটা করলাম ওটা পজিশনটা কি বা র‍্যাঙ্কটা কি সেটা দেখতে পাবো ঠিক আছে তো আমি আর এখানে বিট করলাম না আমি এটাকে कैंसिल করে দেই আর যদি আমরা বুস্ট না করতে চাই তাহলে নর্মালি আমরা এখানে কাভার লেটার এখানে অ্যাটাচমেন্ট সবকিছু দিয়ে পরে আমরা এখানে সেন্ড ফর এট কানেক্টস করলে আমাদের প্রপোজালটা সেন্ড হয়ে যাবে আর যদি আপনি বুস্ট করতে চান যে আপনি ওভার কনফিডেন্ট থাকেন বা আপনি ওভার শিওর থাকেন যে এই কাজটা আপনি অবশ্যই ভালো মতো করতে পারবেন বা এই কাজটা আপনার পেতে হবে তাহলে আপনি বুস্ট করতে পারেন এখানে ফার্স্ট পজিশন বা সেকেন্ড পজিশন বা থার্ড পজিশনে যাওয়ার জন্য বেশি কানেকশন স্পেন্ড করে আপনি বিট করতে পারেন ঠিক আছে আদারওয়াইজ অযথা কানেক্ট খরচ করে লাভ নাই তো এই হচ্ছে বিষয় তো এভাবে আমরা জব প্রপোজাল আমরা সেন্ড করতে পারি আর হচ্ছে আমরা কি করতে পারি প্রজেক্ট সাবমিট করতে পারি ফাইবারে যেরকম আমরা গিয়ে পাবলিশ করেছিলাম আমরা এখানে প্রজেক্টও দিতে পারি ঠিক আছে তো তার জন্য আমরা এই যে মাই ফাইন্ড ওয়ার্ক থেকে এই যে মাই প্রজেক্ট ড্যাশবোর্ড এটাতে গেলে এখান থেকে আমরা প্রজেক্ট সাবমিট করার অপশনটা পাবো কানেকশন হ্যাঁ আপনি যেই কানেকশন দিয়ে বিট করবেন সেটা সেটা তো মাইনাস হয়ে যাবে मन कर এখানে এক হাজার ডলার কম হয়ে যাচ্ছে তো আপনি বাড়িয়ে দিতেও পারেন 
কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা তো আমরা এখন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে চলে যাব তার আগে প্রজেক্টটার ডিজাইনটা করে নিয়ে আসবো নাকি আচ্ছা ওইটা পরে দেখেন আগে যেটা দেখাচ্ছি সেটা দেখেন আচ্ছা আমরা ক্রিয়েট এ প্রজেক্ট অপশনটাতে যাব আমরা ফাইবারে গিগ পাবলিশিং এর সময় যা যা কিছু দিয়েছি টাইটেল ডেসক্রিপশন তারপর হচ্ছে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করেছি প্রাইসিং সিলেক্ট করেছি এফএকিউ দিয়েছি যা যা কিছু দিয়েছি সবকিছু আমরা আপওয়ার্কে ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে একদম একই রকম এখানে আপনার টাইটেলটা একটু ডিফারেন্ট আর বাকি সবকিছু একই রকম এখানে প্রাইসিং তা বলেন এফএকিউ বলেন ট্যাগ বলেন তারপর ক্যাটাগরি সিলেকশন বলেন সব কাজগুলো একই আমরা চাইলে আচ্ছা এক মিনিট আমাকে একটু সময় দেন আচ্ছা তো আমরা ফাইবারে যা যা ইনফরমেশন ইউজ করেছি এখানে আপওয়ার্কেও সেগুলো ইউজ করতে পারবো হ্যাঁ তো এখানে দেখেন শুরুতে আমরা টাইটেলটা দিব তো টাইটেলে ইউ উইল গেট এতটুকু হচ্ছে বাই ডিফল দেওয়া আছে বাকি অংশটা আমাদেরকে দিতে হবে তো আমি এখানে লেখে দেই আমি এটা একটু কপি করে রাখবো কারণ আমি যখন ইমেজ এস সিও করবো তখন আমার এই টাইটেলটা আমার কাজে লাগবে আচ্ছা আমরা এখানে টাইটেল দিয়ে দিয়েছি এরপর হচ্ছে এখান থেকে আমরা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করব। ক্যাটাগরি দেখেন এই যে লিঙ্ক ইন প্রোফাইল যেটা আছে এটাকে সিলেক্ট করব এখান থেকে আমরা হেডার্স এন্ড কাভার্স এটা দিতে পারি তারপর রিজিউম ও যে কোনো একটা সিলেকশন করতে পারবো তাহলে আমরা লিঙ্ক ইন প্রোফাইল এটাকেই রাখবো এরপর হচ্ছে এখানে প্রজেক্ট অ্যাট্রিবিউট সার্ভিস টাইপটা দিতে হবে তারপর হচ্ছে এখানে আমাদেরকে ট্যাগ দিতে হবে তো ট্যাগ আমি টাইপ করে দিই তো এখানে আমাকে ট্যাগ এর দেখে নিয়ে দেখাচ্ছে সাজেশন দিচ্ছে তো আমি এখান থেকে পিক করি আমি এখানে পাঁচটা ট্যাগ দিয়ে দিলাম দিয়ে পরে এখানে সেভ এন্ড কন্টিনিউ করবো এরপর দেখেন আমরা দ্বিতীয় ধাপে চলে এসছি এখানে হচ্ছে প্রাইস অ্যান্ড স্কোপ থ্রি টায়ার্স থাকবে যেরকম আমাদের ইয়েতে ছিল 
ফাইবারেও ছিল তিনটা প্যাকেজ ছিল তাই না বেসিক স্ট্যান্ডার্ড আর প্রিমিয়াম তো বেসিক স্ট্যান্ডার্ড প্রিমিয়ামে হচ্ছে বেসিকে আপনি কি কি সার্ভিস দিচ্ছেন এটার প্রাইসিংটা একরকম হবে তার চাইতে একটু ভালো সার্ভিস হবে স্ট্যান্ডার্ডে গিয়ে তো এটার প্রাইসিংটা বেসিকে চাইতে একটু হাই হবে আর প্রিমিয়ামে হবে এই এই দুই প্যাকেজে যা যা দিচ্ছেন তার চাইতে আরো বেশি সার্ভিস হবে আর এটার বাজেটটাও বাকিগুলোর চাইতে একটু বেশি হবে তো এখানে আমাদেরকে টাইটেল দিতে হচ্ছে তো আমি টাইটেল দিয়ে দিচ্ছি আমি স্টার্টারটার নাম দিলাম হচ্ছে সিলভার এটার নাম দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে গোল্ড আর অ্যাডভান্স যেটা এটা প্ল্যাটিনাম এখানে আমাদের ডিসক্রাইব করে দিতে হবে ডিসক্রিপশনে দিতে হবে যে প্যাকেজটাকে একটু ডিসক্রাইব করে দিতে হবে কে এসেছে क्रिएशन प्रोजेक्टिंग चाहिए करते তো আমরা স্টার্টারটা যেটা এটা দুই দিনে ডেলিভারি দিয়েছিলাম তো এটা যদি কেউ এক দিনে চায় তাহলে সে আমাকে এক্সট্রা পে করতে হবে হচ্ছে টেন ডলার স্ট্যান্ডার্ডটা যদি কেউ দুই দিনে চায় ওটা কত তিন দিনে দিয়েছিলাম আচ্ছা এক দিনে দিলাম যে এক দিনে যদি কেউ চায় তাহলে তাকে এক্সট্রা আমাকে দিতে হবে ফিফটিন ডলার আর অ্যাডভান্সটা যদি কেউ এক দিনে চায় তাহলে তাকে আমাকে তাকে পে করতে হবে না সে আমাকে পে করবে টোয়েন্টি ডলার এক্সট্রা তো আমি এই ফার্স্ট ডেলিভারিটা কি রাখলাম বাকি গুলো প্রয়োজন নাই এগুলো অপশনাল তো দিয়ে আমরা সেভেন কন্টিনিউ করব। এরপর হচ্ছে ক্রিয়েট স্টারিং স্টারিং প্রজেক্ট গ্যালারি ওকে এখানে আমাদেরকে ইমেজটা ডিজাইন করে নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে আমরা ক্যানভা থেকে আগে প্রজেক্টের ইমেজটা ডিজাইন করে নিয়ে আসি আচ্ছা মনির ভাই আপনার একটা ইয়ে দিয়েন আপনার একটা ছবি দিয়ে দেন চ্যাট বক্সে
आपवार के प्रोजेक्ट इमेजर साइज होते हैं एक हजार गुरुन सातशो पंचाश पिक्सल एक हजार गुनों सात सौ पंचर मुनीर भाई आपने नाम की ये थे आप और के मोहम्मद मुनीर हुसैन अच्छा पेज है Only 
কোন ধরনের কন্ট্যাক্ট নাম্বার ইমেল হোয়াটসঅ্যাপ এগুলো শেয়ার করা যাবে না গিগের ইমেজে ঠিক আছে ছবিটা একটু ব্লারই মনে হচ্ছে আর একটু পরিষ্কার ছবি নাই মনির ভাই ছবিটা একটু ব্লারই হয়ে গেছে
हेलो ঠিক আছে এটা এই অবস্থায় থাক এটাকে আমরা ডাউনলোড করে নিই আপনি চাইলে পরবর্তীতে এই মেস চেঞ্জ করে নিতে পারবেন তবে আপনার छोट क्च कर नाम टाइटल छवि ब्लार ही लगे छवि छाड़ा दी शुरूते बसबो लिंक इन रिलेटेड जो धरण टैग आज सब गो बस
नाम नाम चाहलेपलोड शो कर It provides the requirements for the client. Tell the client what you need to get started. जब हम दे शुरू करते हैं, client का तस्ते के की प्रोजेक्शन होते हैं। तो हमरा add requirements से जब वो ये इकहने हम दे कास्टर शुरू करते हैं, की की प्रोजेक्शन होते हैं, शेटा हम रखने बोले दिवो। लिखे दीब लिखे दिल्ली 
একটা প্রোফাইল সেট আপ করতে তো আমরা এটাকে ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে আমরা অ্যাড করে নিব তারপর এটা সেভ এন্ড কন্টিনিউ করব একটা মিনিট আমাকে একটু সময় দেন তো একটা মিনিট এখানে আমরা প্রজেক্ট সামারিটা দিব মানে প্রজেক্টের যে ডেসক্রিপশনটা সেটা দিব মিনিট একটু সময় দিবেন প্লিজ ঠিক আছে তো আমরা ফাইবারে যেরকম গিগে ডেসক্রিপশনটা দিয়েছিলাম এখানেও সিমিলার ডেসক্রিপশন আমরা দিতে পারবো এখানে এটাকে সামারি বলে প্রজেক্ট সামারি এখানে বারোশো ক্যারেক্টার লেখা যায় ঠিক আছে বারোশো ক্যারেক্টারের একটা লিমিটেশন আছে এর ভিতরে রাখতে হবে বাবার সাথে কথা হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করবে ঠিক আছে তো এখানে ডেসক্রিপশনটা দিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে প্রজেক্ট স্টেপ তো আমরা প্রজেক্ট স্টেপ এটাকে নিব
spelling এরপর আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি আস্ক কোশ্চেন যেগুলো সেগুলো এখানে দিয়ে দেব তো কোশ্চেন গুলো দিব তারপর आंसर গুলো সাথে সাথে দুই দিতে হবে एग्जाम लिंक दिए दिए थे तार पर वो ना जो कुछ है एग्जाम लिंक अच्छा एक टाइम ही কিছু কিছু মানুষ আছে ধৈর্য এত কম এত কম ধৈর্য নিয়ে ফ্রিল্যান্সিং কিভাবে করবে তো এটাকে আমরা সেভ এন্ড কন্টিনিউ করব আচ্ছা অ্যাড কোশ্চেনে একটা কোশ্চেন অ্যাড হয়েছে আরেকটা করে দেই
দিয়ে আমরা অ্যাড করে নেব তো লং হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে এতটুকু কেটে দেই তারপর আরেকটা কোশ্চেন নিয়ে আসবো এটাকে সেভেন কন্টিনিউ করবো এখানে তিনটা কোয়েশ্চেন দিয়ে দিয়েছি পাশাপাশি আনসার গুলো আমরা সেট করে দিয়েছি একবারে কপি করলে হবে না এখানে এক একটা কোয়েশ্চেন কপি করে আনতে হবে তারপর আবার অ্যান্সার গুলো কপি করে আনতে হবে একসাথে সবগুলো এখানে সেট করা যায় না একটা একটা করে আনতে হবে ঠিক আছে তো এখানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ সিমুলটেনাস প্রজেক্ট এখানে কি বলছে যে হাউ মেনি প্রজেক্ট ক্যান ইউ হ্যান্ডেল অ্যাট ওয়ান টাইম অ্যান্ড স্টিল ডেলিভার গ্রেট রেজাল্ট মানে অ্যাট এ টাইম যে কয়টা প্রজেক্ট যদি আপনার একসাথে চলে বা অর্ডার যদি একসাথে চলে তাহলে আপনি মানে প্রপারলি হ্যান্ডেল করতে পারবেন দেন এটার ভালো রেজাল্ট সহ ডেলিভারি করতে পারবেন তো আমি এখানে দিয়ে দিই যে পাঁচটা পাঁচটা অর্ডার একসাথে যদি চলে তাহলে আমরা এটাকে হ্যান্ডেল করতে পারবো এবং এটা ডেলিভারিও করতে পারবো ঠিক আছে তো এরপর হচ্ছে কপি রাইট নোটিস টার্মস অফ সার্ভিস এটাকে আমরা ক্লিক করে দিব প্রাইভেসি নোটিস এটাকেও আমরা ক্লিক করে দিব দিয়ে পরে আমরা সাবমিট ফর রিভিউ দিব তো এখানে সেভ প্রজেক্ট মানে হচ্ছে আপনি সেভ করে রাখলেন পরবর্তীতে যদি কোনো অ্যাডিট করার কোনো কিছু প্রয়োজন হয় সেগুলো অ্যাডিট এডিট করে নিয়ে দেন আপনি সাবমিট করতে পারবেন ঠিক আছে আর সাবমিট ফর রিভিউ মানে আপওয়ার্কে সাথে সাথে প্রজেক্ট গুলো পাবলিশ হয় না হ্যাঁ প্রজেক্ট সাবমিট করার পর সেটা আপওয়ার্ক রিভিউ করে রিভিউ করে দেখে যে এখানে কোনো গ্রামেটিক্যাল মিস্টেক আছে কিনা বা কোনো স্পেলিং মিস্টেক আছে কিনা তারপর হচ্ছে যদি আপনার ইমেজ যে ইমেজটা আমরা তৈরি করেছি এটাতে কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে ওটা অ্যাপ্রুভ করবে না অ্যাপ্রুভ না করলেও সে আপনাকে কারণটা বলে দেবে যে কেন অ্যাপ্রুভ হয়নি তো ওই কারণটা ফিক্স করে মানে ওইটা ঠিকঠাক করে নিয়ে আবার যখন আমরা এটাকে সাবমিট করব দেন এটা সাবমিট হয়ে যাবে ঠিক আছে একটা প্রজেক্ট রিভিউ জন্য দিলে পরে পাঁচ থেকে সাত দিন সময় নেয় এতদিন নেয় না তিন থেকে পাঁচ দিন সম্ভবত নেয় 
নেওয়ার পর যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেটা আপনার বলে দিবে আপনাকে যে তোমার এই এই জায়গাটা সমস্যা আছে তুমি এটা ঠিক করে দেন আবার পাবলিশ করো ঠিক আছে তো মনির ভাই আমি কি এটা সেভ করে রাখবো আপনি আরো কিছু এডিট করে নিয়ে তারপর পাবলিশ করবেন না আমি ইয়ে করে দিব সাবমিট করে দিব জানান আমাকে একটু মনির ভাই ঠিক আছে তাহলে আমি সাবমিট করে দিচ্ছি যে সাবমিট ফর রিভিউতে দিব আমরা এখানে বলছে যে বিফোর ইউ সেন্ড ইউর প্রজেক্ট ফর রিভিউ ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা সেন্ড টু রিভিউ করে দেই এটা সেন্ড হচ্ছে আমাদের কে একটু অপেক্ষা করতে হবে আচ্ছা কনগ্রেটস ইউ হ্যাভ সাকসেসফুলি সাবমিটেড ইউর প্রজেক্ট উই উইল লেট ইউ নো হোয়েন ইউর প্রজেক্ট উইল বি পাবলিশড আর কিছু একটা ছিল করতে পারি নাই ঠিক আছে এটা দেখেন আন্ডার রিভিউতে আছে ঠিক আছে তো এটা যখন অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে তখন তো অ্যাপ্রুভ ড্যাশবোর্ড আমরা দেখতে পাবো আর এটা জানাবে মেইল করবে ঠিক আছে যে মেইল নাম্বারটা দিয়ে অ্যাপওয়ার্ক অ্যাকাউন্ট করেছেন সেখানে অ্যাপওয়ার্ক থেকে মেইল আসবে আর যদি এটা অ্যাপ্রুভ হয়ে যায় তাহলে তো ড্যাশবোর্ড আসলে দেখতেই পাবেন এই যে ফাইন্ড ওয়ার্ক থেকে মাই প্রজেক্ট ড্যাশবোর্ড মানে এই ড্যাশবোর্ডে আসলে অ্যাপ্রুভ হলে দেখা যাবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে বিষয় এখানে অনেক টিপস আছে এগুলো পড়াশোনা করবেন সবাই এখানে সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন কিভাবে কানেক্ট কিনবেন কেউ কেউ প্রশ্ন করেছিল যে কিভাবে কানেক্ট পারচেস করব এই যে এখানে কিন্তু সবকিছু লেখা আছে ঠিক আছে এগুলো একটু পড়ে নেবেন নেক্সট ক্লাসে আমি জানতে চাইবো জিজ্ঞেস করব আমি এখানেই সবকিছু জানতে পারবেন আপওয়ার্কে আপনাকে শিখাবে সবকিছু যে আপওয়ার্কে কিভাবে আপনি ইনকাম জেনারেট করবেন কিভাবে আপনি প্রজেক্ট সাবমিট করবেন দেন কিভাবে কানেকশন কিনতে হবে সব এখান থেকেই বলবে ঠিক আছে তা আমি অ্যাকাউন্ট থেকে লগ আউট হয়ে যাই মামাকে ফোন দিয়েছিল রবিন কে আচ্ছা তার প্রশ্ন নিব যাদের প্রশ্ন আছে কাইন্ডলি হ্যান্ড রেজ করেন আলামিন ভাই বলেন আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে এরপর কি আমাদের ফ্রিল্যান্সার ডট কমে কি অ্যাকাউন্ট খোলার ইয়া করাবেন নাকি না আমাদের মডিউলে ফাইবার আর আপওয়ার্কটাই আছে এই দুটাই আমি যে লিখছিলাম আপনার যে কপি একসাথে ওটা করা যায় रानिंग কত তম তখন আমাকে ব্লক করে দিয়েছে 
ব্লক করে দিয়ে বলেছে যে তোমার মানে আইপি অ্যাড্রেস থেকে তোমার একটা ডিভাইস থেকে অনেকগুলো অ্যাকাউন্টে লগইন হয়েছে তো আপাতত এটা ব্লক আছে তো সাপোর্টে আমাকে কন্টাক্ট করতে বলেছে প্রায় সপ্তাহ খানিকের মতো আমি ব্লক অবস্থায় ছিলাম পরে ওটাকে আমি রিকভারি করেছি এনি হাও এটা রিকভারি হয়েছে তো এরপর থেকে আমি আর ইয়ে করি না আমি সেজন্য বলছিলাম যে ফাইবারে তো মানে আপনারে বলছে যে একটা বেশি দুইটা ইকুয়ালি পারে না মানে ব্লক করে না আপনার কথাটা আমি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি না মানে বলছি যে আপনি বলে দিয়েছিলেন যে ফাইবারের অ্যাকাউন্ট একটা বেশি দুইটা লগইন করলে পারে এর জন্য ঝামেলা হয় ব্লক করে দেয় সেই সেন্সে আমি ফাই আমি আপওয়ার্কের কথাটা বললাম আর কি ও আপওয়ার্কের কথা জিজ্ঞেস করছেন না আমি বলছিলাম যে আপনি বলছিলেন যে ফাইবারে যে বললেন যে ব্লক করে দেয় সেই সেন্স থেকে আমি আপওয়ার্কের কথাটা জিজ্ঞেস করলাম আর কি একটাই রাখা যাবে একটা ডিভাইসে একটা অ্যাকাউন্টই রাখা যাবে আচ্ছা থ্যাঙ্ক ইউ আর কি দরকার দুইটা অ্যাকাউন্ট করে কি খুব বেশি লাভ হয় বলেন একটা অ্যাকাউন্ট কে মেইনটেইন করাই তো মাথা নষ্ট হয়ে যায় এতগুলো অ্যাকাউন্ট কিভাবে ইয়ে করবে সাজিমুল ভাই বলেন ম্যাম আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম ম্যাম আমার দুইটা কোশ্চেন হচ্ছে কানেক্টর ছাড়া কি আপওয়ার্ক এ কাজ করা যায় আর একটা হচ্ছে যদি আপনি প্রজেক্টে এসে সরাসরি অর্ডার প্লেস করে তাহলে পাবেন কাজ আদারওয়াইজ কানেক্ট ছাড়া আপনি বিট করতে পারবেন না ম্যাম হইতেছে কি এটাকে পোস্ট করার পরে যদি কেউ মানে আমাকে নক করে তাহলে কাজ করতে পারবো এই তো হ্যাঁ আপনাকে যদি পার্সোনালি কেউ এসে ইনবক্সে নক করে বা আপনার প্রজেক্ট দেখে প্রোফাইল থেকে কারো যদি পছন্দ হয় সে যদি সরাসরি এসে অর্ডার প্লেস করে তাহলে এক রকম আর আদারওয়াইজ আপনাকে জব ফাইন্ড আউট করতে গেলে আপনার কানেকশন লাগবে ফাইন্ড করতে কানেকশন লাগবে না বিট করতে কানেকশন লাগবে ম্যাম হচ্ছে আপওয়ার্কে কি মাল্টিপল কাজ করা যায় মাল্টিপল কাজ মানে আমি মনে করেন ফোল্ডার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে চাইলাম বা বিজনেস কাট করতে চাইলাম টু বি টু লিড জেনারেশনের কাজ করতে চাইলাম বা ফেসবুক মার্কেটিং মানে সব করা যায় সব সব প্ল্যাটফর্মেই করা যায় কিন্তু ম্যাম ফাইবারে এটা করা যায় না আমি ফাইবারেও করা যায় কিন্তু ওই প্রোফাইলগুলো খুব একটা ইয়ে হয় না গ্রো করে না যেকোনো একটা ক্যাটাগরি নিয়ে কাজ করাটাই ভালো যেখানেই কাজ করেন আপওয়ার্কে তাহলে কি করা যায় এই কাজটা মাল্টিপল কাজ করা যায় না কিন্তু একটাতেও বলিনি হ্যাঁ করা যাবে সব জায়গাতেই কিন্তু ওই প্রোফাইলগুলো গ্রো করানোটা একটু কষ্ট হয়ে যায় যেকোনো একটা ক্যাটাগরি নিয়ে কাজ করলে প্রোফাইলটা যতটা দ্রুত গ্রো হয় মাল্টিপল ক্যাটাগরিতে আমি দেখিনি আর কি খুব একটা গ্রো করতে ঠিক আছে ধন্যবাদ ম্যাম ঠিক আছে যেমন বলছিল যে এখানে ই থেকে করা যাবে মানে <laughs> আরো ক্লাস হবে রুবেল ভাই বলেন আসসালামু আলাইকুম 
मानी फिरत प असंख्य धन्यवाद जयन कर इंगलिश इनशाला